Hello and welcome to the daily current affairs discussion. So today is Thursday and I Snigda Singla will be taking up the current affairs related to your international relations and some important topics related to your culture part. Right. So the topics that we are going to discuss today are these three the important topics for your objective type of paper as well as your subjective answer writing type of papers. Whichever government exam you are attempting UPSC state civil services or another allied examination of state government uh, everywhere all of these topics will be very very important for you. For your general understanding also these topics are important. So the first topic that we will discuss is about the global hunger index right the components of the index and the criticism that India has uh, you know uh, done of this index with regard to India's ranking. The second important topic will be related to the UNSC 1267 committee very often this name appears in the news and we get confused students are usually confused that what it actually is. So we will have just the basic brief understanding of what this committee is and what kind of list it is producing for what purpose right. The third important very important topic that we are going to discuss today very important from your history or cultural part. Now every government exam has culture as an important component of their examination. Uh, be it the objective type or be it the subjective type papers everywhere you will get questions from culture part. So in that regard an important development in the current week has happened that is the decision to set up the Lothal National Heritage Complex that is what we will be discussing in detail relevance of Lothal and the features of this complex that has been decided to be set up by the government right. So let us begin the discussion. Firstly, we will see the first topic that is the global hunger index. So the global hunger index is an annual report right every year annual report yearly report on the hunger status of hunger status of nutrition you can say of a country status of nutrition levels in a country right this report it endeavors to measure or assess the performance of a country on its nutritional levels how the country is performing with regard to the you know nutritional attainments of the population that is what is assessed by this report good afternoon to everyone who is joining us yamandeep indrani good afternoon to you right so we are discussing this global hunger index right it's an yearly report assessing the nutritional levels of the population of a particular country right so it is ranking more than 100 countries every year depending on the performance of that country on various nutrition parameters right so now it uh, you know it's it tracks hunger on global level regional level country levels right region matlab global means the entire world right region can be asia asia pacific right it can be african region it can be latin america right so on regional basis also it gives us the data that this region is performing in this manner this region is performing in a well manner and this re region is lagging in the nutritional attainments things like that and on country wise basis also it is assessing the nutrition levels in more than 100 countries right so it, it provides a comprehensive report of the status of nutrition in a particular country in a particular region and overall the nutritional levels of the entire world right so it's a very important uh, report to assess the human development levels of any country because nutrition is very important part of the human overall human development right only when you have good nutrition only when you have good food you will be building good physical strength you will be building good mental strength right bachpan mein there might be people who might have watched the cartoon popeye right 
you used to see that how he would eat spinach and he will get that physical strength he will get that mental strength right so that is an indicator of good nutrition when the population of a country has good nutrition they will be performing they will be contributing in the development of that nation right that is why these indices are very important so that countries can be nudged in the direction towards performing well on the status of nutrition right kis country ne kitna kaam kiya hai us country mein hunger ko reduce karne ke liye nutrition ko promote karne ke liye food availability ko food quality ko ensure karne ke liye that is what is assessed by this report right now report judge kaise karti hai ek country ki performance what are the parameters that are used by this report to judge the performance of a country right so this report uses these four parameters this report uses four parameters to assess the performance of a country on the nutritional attainments right so now what are those four parameters undernourishment that what is the proportion of population of a country that does not has the basic re nutritional requirements right for example let's say ki 2000 calories are the basic requirement of a male let's say in a nation right अगर एक इंसान को एक मेल बॉडी को इतनी कैलरीज मिलेंगी दैट विल बी काउंटेड एज गुड न्यूट्रिशन राइट सो द रिपोर्ट विल असेस दैट हाउ मैनी मेल पॉपुलेशन हाउ मच मेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ कैलरीज दिस नंबर ऑफ कैलरीज राइट द पीपल हु आर नॉट गेटिंग दीज नंबर ऑफ कैलरीज दे विल बी मार्क्ड एज अंडर नरिश्ड राइट so that is how the first parameter will work under nourishment measurement of the proportion of the population right facing chronic deficiency of dietary energy inter, uh, intake theek hai dietary energy the calories that we are measuring right kitni calories adequate ca number of calories are being taken up or not that is the first parameter that will be assessed in this report right now the second parameter that the report uses is child stunting child stunting that is low height for age right aap dekhiye ki agar aapko good nutrition milega that will help in your physical development as i said so what does physical development means the strength of your body your height your body structure everything will depend on the kind of nutrition that you are taking in right now if a person who is you know age uh, uh, you know higher in age but has a small height right bahut sare log aap dekhenge especially in the poorer sections of the society that they have low height as compared to their age right 18 saal ke honge but unki age you uh, you know uh, maybe like a 9 year old normal man right so wo kab hota hai when they are not getting adequate nutrition that can help support their comprehensive bodily development right so that is what is stunting when your height is not as per your age right so that is the second parameter that is assessed by this report jitne zyada children jo india mein hain unki height apni age ke according nahi hogi that will in indicate the level of malnutrition or poor nutrition in that country right third is child wasting child wasting that is calculating weight for height right dekhiye aap you might have seen in your schools medical checkups used to happen and they used to measure your height they used to measure your weight right what was the significance of taking those numbers right the significance was that they were you know trying to measure the level of nutritional attainments that you have right they will check that whether your height and weight numbers are in proportion right are they low that means you are malnourished nourished if they are higher that means you are on the obese side or you are prone to 
lifestyle diseases like obesity, diabetes and all that stuff, right. So that is wasting, child wasting weight for health, right. And finally, they will check the levels of child mortality that how many child or how many children die before attaining the age of 5 in a country, right. Based on the numbers of these four parameters, right, how can you remember it? Let us say make a mnemonic W sum, child wasting, child stunting, undernourishment, child mortality, right, sum W sum से आप याद कर सकते हैं, ये चार parameters बहुत important है, इन पे questions बनते हैं, right, so इन चार indicators के basis पे, the concerned organizations, they tell us that what is the level of hunger in a country, right. Now, who is responsible for actually giving this global hunger index? The global hunger index is presented by the works of two international non-profit organizations, two organization international NGOs जिसे आप कहते हैं, वो involved है इसमें, first is concern worldwide, ये भी information आप लिख लीजिए, क्योंकि objective type questions में ये पूछा जाता है, right, which agencies are involved, so उसमें आपको पता होना चाहिए, world bank वगैरह इसमें involved नहीं है, these, this is presented by the concern worldwide along with Felt Hunger Health, right, these two NPOs combinedly present the Global Hunger Index, Felt Hunger Hill Life, right, based on four parameters, they give their rankings of the countries based on four parameters which you can learn with the mnemonic W sum, child wasting, child stunting, undernourishment and mortality, child mortality, right. In char parameters pe countries ko assess karke ye unki rankings present karenge, right. Now this is very important information for you, do remember it, write it in your notes and keep revising it on a regular basis, right. Now, See, India has criticized the findings of this report, India has criticized the findings of the report not just this year but the previous year also, right. India's Ministry of Women and Child Development which is the major agency involved in ensuring nutrition for the Indian population, it has said that it does not agree with the findings of Global Hunger Index that the findings of global hunger index seem to be biased and not well researched, right. So, Indian government you can say is criticizing the findings of the report. What is the reason for India's criticism? Firstly, India says that the three out of four parameters three out of four parameters of the indice are measuring the child nutrition, child nutrition levels, ठीक है, जैसे हमने अभी चार parameters किये, उसमें से तीन देखिये, child stunting, child wasting, child mortality, तीन parameters are only judging the nutrition levels of the children of the country, right, so the ministry says that how can the calculation based on this parameters can be an indicator for the nutrition levels of the entire population of the country, ठीक है? आपके parameters जो हैं वो majority child का data दे रहे हैं आपको, child nutrition का data दे रहे हैं, so how can you say that this is the representative of the nutrition levels of entire India, right? So that is why the methodology of you know, GHI has been questioned by India, right. So, that is the first criticism that India has imposed on this index, right. 
second criticism that indian government has levied is the opinion poll used to make this index right government of india says that these organizations came up with this data that they have presented in global hunger index by taking an opinion poll of a small proportion that is 3000 people's opinion poll was taken to build this data right ek 3000 logo ki population mein they assessed all these four parameters and they came out with their findings right now the government of india says india is a population of 1.3 billion plus population theek hai india mein billion se bhi zyada log rehte hain 1.3 billion se bhi zyada log rehte hain so ye 3000 ka set jo aapne sample jo aapne use kiya hai to build this index how can this indicate the health the nutrition levels of such a large population so indian government says this is a very small minuscule sample to judge the condition of entire nation which has a huge population compared to the sample size right so again the methodology of the hunger index has been questioned by india right also the government says that india made lot of efforts during covid 19 to ensure food security of its population india ne 80 crore logo ko national food security act ke under free khana ya nominal rates pe khana provide kiya but in efforts ko the report is not recognizing the efforts that the indian government has been making to reduce the malnutrition in india or to reduce hunger levels in india right so indian government is not accepting the findings of this uh, indice saying that the findings seem to be uh, you know biased and not very well researched right this is why this entire controversy was there but now in, in conclusion what can we say as aspirants uh, what can we say as observers right so what we can say that india needs to you know utilize this data well india needs to see this in dice as a challenge to be achieved theek hai india ko aisa nahi sochna chahiye ki is indices ke through there is an attempt to demean india to malign the image of india right india should instead take the poor performance on this indices as a challenge as a target to be achieved in the coming years right and to be changed in the coming years ठीक है इंडिया को ग्लोबल हंगर इंडेक्स को एज अ पैरामीटर सेट करके इंडिया में इतना हंगर पे काम करना चाहिए कि इन अ फ्यू इयर्स द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटिंग दिस रिपोर्ट दे देम सेल्फ गिव अ यू नो पॉजिटिव डेटा अबाउट इंडिया बिकॉज इंडिया वर्क्स ऑन द हंगर लेवल्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन राइट जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स की रिपोर्ट में इंडिया यूज टू फिगर इन यू नो वेरी बैक वर्ड्स यू कैन से अगर डेढ़ सौ कंट्रीज है तो इंडिया की रैंक डेढ़ सौ के करीब आती थी बट देन इंडिया वर्क ऑन इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिजनेस को स्मूथ करने के लिए इंडिया ने बहुत इनिशिएटिव लिए जिसकी वजह से इंडिया की रैंक केम अंडर बिलो यू नो हंड्रेड फिफ्टी की रेंज में फिफ्टी फाइव की रेंज में इंडिया की रैंक आने लग गई right so the way india took that report as a challenge and worked on ease of doing business in the similar manner instead of fighting for the findings of the report india should try to take it as a challenge and work towards achievement of the hunger or removal of hunger goals right that is how you can conclude if a subjective question is asked on this matter right so that is all about this issue this is a question that was asked in uh, one of the upsc examination 2017 ke prelims mein the question related to global hunger index was asked that which of these are the parameters that are there in the global hunger index right so abhi humne char parameters kiye hain child mortality wasting is there undernourishment is there anemia is not there so the option will be 1 2 and 4 only राइट right? इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इन डाइसिस पे एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन डाइस राइट नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज द यूएनएससी लिस्ट एंड द यूएनएससी 
वन टू सिक्स सेवन कमिटी यू एन एस सी राइट इससे पहले uh, ये कमिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल वॉट इज यू एन एस सी इन दी प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यू एन एंड इट्स ऑर्गन एंड इट्स बॉडीज राइट सो यू टेल मी वॉट इज यू एन एस सी अकॉर्डिंग टू यू वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई यू एन एस सी वॉट आर इट्स पर्पसेज वॉट काइंड ऑफ मेम्बर्स डज इट हैज हाउ मैनी मेम्बर्स आर दी parties to this so as i have discussed earlier un the international peace organization set up under the world after the world war 2 1945 mein right it has six organs main organs working in various fields and a un development group of agencies राइट right? जिसमें आई एल लो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बहुत सारी यूनेस्को डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड एजेंसीज पाई गई हैं राइट एंड वन ऑफ द मेन ऑर्गन इज यू एन एस सी दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द मेन एग्जेक्यूटिव बॉडी ऑफ यू एन राइट द बॉडी दैट इज इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ यू एन राइट so this body it has 15 members in total right five permanent members called as p5 members aap bahut baar news mein sunte hain usa china russia uk and france are the p5 members and then 10 non permanent members which change every 2 year and are selected from the un general assembly right this we have discussed in great detail in some previous lectures so please check out those videos to know these details right so now this unsc has created a unsc 1267 committee right now this committee was established with the aim to counter check terrorism in the world right so it is also called as daesh and al qaeda committee daesh and al qaeda committee daesh refers to the terrorist group that we know as isis right al qaeda is an another important terrorist organization that is responsible for the twin tower attacks in usa or the 911 attacks in usa right isi wajah se usa entered afghanistan to completely clear out this organization right so these are important terrorist organization many other such terrorist organizations are there that threaten the peace security stability of the world right so to counter check the terrorist activities of these terrorist organizations and to ensure security in the world this committee has been made to work on the terrorists that are threatening the security interests of the world right so that is what is unsc right it is an organization for set up in 1999 <coughs> excuse me and then strengthened after the 2001 attacks jo 9 11 attacks hue the us pe uske baad isko seriously consider kiya gaya right isko daesh ya al qaeda sanctions committee bhi kaha jata hai daesh aur al qaeda sanctions committee right and it has members from unsc unsc ke 15 members hai jaise humne abhi discuss kiya panch permanent thus non permanent all are the members of this committee right now this committee presents a list 
you will hear about that name also in the news every day for every you know in few days that is UNSC 1267 list that is basically the list of global terrorists. So, as a bohat sari individual hand jiske names have been added to this list that are watched by the world security organizations. The funding to these terrorists is controlled, is sanctioned by the you know world financial organization and all the countries. Okay? So, in bade terrorist ko counter karne ke liye, unki financing ko chalk karne ke liye, ye list te aar ki jati hai. Right? And India has been proposing different terrorist to be added to this list. Jaise ki bohat hi mashhoor naam jo aap is regarding sunte rehte hain, that is Masood Azhar, JEMK, you know, chief, right, who was responsible for, who has been responsible on multiple attacks, terrorist attacks on India. This person, India has been trying to get this person added to this global list, 1267 list, where the funding to this terrorist can be choked, right. So, aise bohat sare terrorist hain, jinko is list mein add karne ki koshish ki ja rahi hai. But har bar ye hota hai that China, which is a permanent member of UNSC, that tries to block the terrorist that are to be added to this list. Right? China apni reasoning deta hai, but list mein add karne ke liye, it tries to sabotage India's efforts or US efforts to add terrorists to this list. Thik hai? Ye list mein wahi log add honge, jab saari countries apna approval de deengi to be added to this list. Right? And China acts that country that creates some kind of hiccups in adding terrorists to this list on behalf of Pakistan, it is said. Right? So, aapko basically janna hai ki ye committee kya hai aur ye list kya hai, right? Ye do cheeze yaad rakhni hai because ye news mein aati rehti hai. So, don't get confused, just try to remember this, right? This is related to countering the activities by dominant terrorists or terrorist groups in the world, right? Now, the next very important, very crucial topic for today's discussion is Lothal the oldest dock in the world is going to get a heritage complex, right? Um, now, what is this heritage complex that we will be discussing? So, Indian government has decided to set up a national maritime heritage complex, right? Maritime matlab sea related jo hamari cultural heritage hai, usko protect karne ke liye, there is a complex that will be built at Gujarat's Lothal site, right? Gujarat's Lothal site, right? Now, what will this complex be doing? See, this complex will work towards preserving India's maritime heritage, right? India ki jitna bhi history hai related to maritime works, sea trade, sea shipping, all those trade routes, jo bhi hamari maritime sphere that is sea related history hai, usko is museum, is complex ke through capture kiya jayega, right? Now, what are the main features of this, this initiative, this complex? So, first important initiative is Lothal mini recreation site or effort will be created through augmented or immersive technology. So, is mein kya hoga? Like you might have heard about virtual reality, jaise ki gaming mein bohat use hoti hai. You put on goggles and then you play the game where you feel like you are moving in a forest or you are moving on a bridge hanging in the air, right? So, is mein bhi kya kiya jayega? That immersive technology that is virtual reality will be used to give you an experience of the Lothal site, right? Kaise Lothal mein log rehte the, Lothal ki cities kaisi thi, us mein houses kaise the, log daily basis pe kaam kaise karte the, all of that you will be able to experience by this 
lothal mini recreation right facilitated by the immersive technology this recreation facility will allow you to experience the life of lothal time right lothal bahut important indus valley civilization site hai for you might have read in your ancient history ancient history a very important part for all the government examinations and ancient history mein the history of indus valley civilization is very important right it is also known as the harappan civilization harappan civilization because harappa was the first city of indus valley civilization to be discovered right सो so, इसमें हरप्पा के अलावा और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे कि मोहन जदारो राइट राइट जैसे कि राखी गढ़ी हरियाणा में हैं जो राइट ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट साइट्स जो धोल गुजरात में हैं गुजरात की इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इंक्लूड लोथल धोलावीरा राइट सो इसी में से इस लोथल साइट पे ये maritime museum complex will be built on this important indus valley civilization site present in the gujarat state this museum will be made right the first feature of this complex is recreation of the life architecture the structure of lothal city right you will be given that goggles and you will be able to experience the life of lothal ठीक है आप पुराने टाइम में जाके एंशियन टाइम पे लोथल के लोग कैसे रहते थे डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व होते थे दैट यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस राइट देन द सेकंड फीचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज द थीम पार्क्स फोर थीम पार्क्स विल बी बिल्ट राइट बेस्ड ऑन वेरियस थीम्स चार पार्क्स बनाए जाएंगे राइट right? जैसे कि मेमोरियल थीम पार्क बनाया जाएगा मैरीटाइम एंड नेवी के ऊपर जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस दी जाएगी अबाउट आर शिप्स अबाउट आर नेवी अबाउट आर ट्रेड एट्सेट्रा दैट काइंड ऑफ थीम पार्क विल बी मेड देन अ थीम पार्क गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट क्लाइमेट चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज राइट इन्वायरमेंट ट्रीज ऑल दैट विल बी मेड जैसे कि ये आप एक एग्जाम्पल देखिए एक ऐसा पार्क ऐसा थीम पार्क जहाँ क्लाइमेट के थीम से रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज विल बी देयर देयर कैन बी मूवीज देयर देयर कैन बी राइड्स देयर देयर कैन बी आर्ट गैलरीज इन दैट एरिया राइट ऑल ऑफ दोज विल बी फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग क्लाइमेट एडुकेशन टू यू राइट सो दैट काइंड ऑफ थीम पार्क विल बी बिल्ट देन एडवेंचर पार्क विल ऑल्सो बी बिल्ट ठीक है इस कॉम्प्लेक्स में एडवेंचर पार्क वेयर यू कैन इंडल्ज इन ऑल दीज काइंड ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज That will also be shown in this park. ठीक है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस कॉम्प्लेक्स का दैट फोर थीम पार्क विल बी बिल्ट राइट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज लाइट हाउस म्यूजियम विल बी डेवलप्ड राइट नाउ वट इज अ लाइट हाउस एंड लाइट हाउस म्यूजियम सो लाइट हाउस क्या होता है आप जैसे सी दिस पिक्चर that when the ships are navigating in the sea or in the waters they need some kind of ground assistance theek hai unko apne navigation ke liye path dekhne ke liye bahut baar aise lighthouses at the edge of the sea are made to give direction to the ships that are coming to coast or that are moving via your coast सो so, इसे लाइट हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ से लाइट थ्रो करके शिप्स को नेविगेशन में हेल्प किया जाता है राइट सो दिस इज व्हाट इज अ लाइट हाउस आपका सी है इसके यू नो इसके साइड में ये एक लाइट हाउस की बिल्डिंग बनी होगी राइट right? सो so, अब ये नेशनल हेरिटेज म्यूजियम में आई मीन नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में एक लाइट हाउस म्यूजियम भी बनाया जाएगा राइट देर विल बी this building that will be made and this will be converted into a museum having objects related to lighthouses theek hai india mein jitne bhi lighthouses hain 
स्पेशली लोथल पे अगर कोई लाइट हाउस है या गुजरात के एरिया में जो लाइट हाउसेज हैं वहाँ के इम्पॉर्टेंट हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स को इस म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाएगा म्यूजियम्स आर मेंट टू डिस्प्ले दी हेरिटेज वैल्यूज दी ऑब्जेक्ट्स दैट वर देयर इन दी पास टाइम्स राइट आप किसी भी म्यूजियम में जाइए किसी हवेली के किसी फोर्ट के म्यूजियम में जाते हैं तो आपको क्या दिखने को मिलता है हाउ दी किंग्स यूज टू डाइन उनका डाइनिंग टेबल दिखेगा उनका बेड दिखेगा उनके यूटेंसल्स दिखेंगे उनका इकोनॉमिक मकानिज़म दिखेगा वैसे ही लाइट हाउस म्यूजियम में यू विल बी एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट्स दी टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज इन वेरियस लाइट हाउसेस राइट सो ये इम्पॉर्टेंट लाइट हाउस म्यूजियम भी इस कॉम्प्लेक्स के अंडर बनाया जाएगा दैट इज दर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर एंड फाइनली यू नो फोर्थ फीचर इज फोर्टीन डिफरेंट गैलरीज विल बी मेड हाईलाइटिंग इंडिया मेरीटाइज यू नो मेरी टाइम हेरिटेज इंडिया के जितने भी सी रिलेटेड हेरिटेज है उसको रिप्रजेंट करने के लिए देर विल बी फोर्टीन गैलरीज वेयर यू नो यू विल बी एबल टू सी पेंटिंग्स ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा रिलेटेड टू योर मेरी टाइम राइट आपके सी सी ट्रेड सी रूट्स सी यू नो सी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन इंटायर नॉलेज अबाउट इंडियाज मेरी टाइम कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड विल बी डिस्प्लेड इन दीज गैलरीज ठीक है सो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं नाउ वाई डू यू थिंक हैज लोथल बीन चोजन एज अ साइट टू बिल्ड दिस मेरी टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ठीक है देर आर मैनी सिटीज इन इंडिया दैट हैव दैट कनेक्टिविटी विद दीज Why has Lothal been picked up for this project? You just try to tell me from your knowledge. Why? What do you think can be the possible reason? Why has Lothal been picked up to build this Maritai heritage complex? so the reason is that lothal is a very important one of the old city shreyans yes it is one of the old city but the major reason why lothal has been picked up to build this complex is that it is the oldest or the first man made dockyard of india फर्स्ट मैन मेड डॉक यार्ड ऑफ इंडिया राइट डॉक यार्ड मतलब ऐसी प्लेस जहां पे शिप्स यूज टू स्टैंड राइट दिस इज अ डॉक यार्ड वेयर शिप्स यूज टू कम फ्रॉम वेरियस एरियाज एंड दे यूज टू प्लेस दम सेल्फ इन दिस एरिया ठीक है तो इंडिया में लोथल वॉज दी फर्स्ट मैन मेड डॉक यार्ड वेयर ऑल दीज शिप्स कुड कम दे कुड ब्रिंग दी मटीरियल टू इंडिया और दे कुड टेक दी मटीरियल फॉर ट्रेड फ्राम इंडिया सो लोथल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था एंशियंट इंडिया का लोथल वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया राइट बिकॉज इट हैड दिस आर्टिफिशियल डॉक यार्ड बिल्ट अप ठीक है इंटायर स्टेट आप गुजरात देखें इंटायर गुजरात इट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सी अगर आप इंडिया का मैप देखें रफली सो द स्टेट ऑफ गुजरात इट इज द वन दैट इज लिंक्ड टू सीज इट इज द वन दैट प्रोवाइड इंडिया वे to this west asia jo aap iran uh, iran ya aage europe ki baat kare yahan pe reach karne ke liye you can reach via seas ya aapne africa ki taraf jana ho right these were the areas where india used to trade theek hai mesopotamian civilization thi iranian civilization thi aapki then your nile civilization all these civilization egyptian civilization that india used to interact with in the indus valley civilization times राइट right? उनके लिए गुजरात और दी सिटी ऑफ लोथल 
इट यूज टू एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी थी टू इंश्योर टू फैसिलिटेट इंडिया ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज वाई लोथल इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस एंड दैट इज वाई द मेरी टाइम मेरी टाइम इज रिलेटेड टू सीज द मेरी टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बींग बिल्ट इन लोथल क्योंकि ये हमारा फ्लैग बियर है सी ट्रेड में राइट दिस वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल डॉक यार्ड दैट इंडिया डेवलप्ड राइट सो नाउ द साइट इट सेल्फ दैट इज लोथल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सो उससे पहले आप ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स देखिए राइट यू सी वेट right so these sites these are from gujarat lothal dholavira very important indus valley sites then you see harappa the first indus valley civilization site kalibangan in rajasthan again a very important indus valley civilization site rakhi gadi jo ki latest discovered harappan site hai but very important harappan site that is there in haryana right and then you have mohin judaro that is present in today's pakistan isme aapne movie bhi dekhi hai right ritik roshan ki that is also related to your indus valley civilization theek hai ye major sites hain and in me se lothal is one of the most important sites of indus valley civilization because lothal was the trade center trade center of our indus valley civilization जो इंडस वैली में लोग रहते थे उस टाइम पे दे यूज टू यूज लोथल फॉर देयर ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया राइट सो बीड्स बेचते थे जेम्स बेचते थे ऑर्नामेंट्स बेचते थे इंडस वैली पीपल एंड ऑल ऑफ दैट यूज टू मूव फ्रॉम लोथल राइट सो नाउ दिस साइट इज यू नो वॉज बिल्ट इन ट्वेंटी टू हंड्रेड बी सी यू कैन से एंड lothal as a word if you make break it will mean the mound of the dead lothal gujarati mein iska matlab hai the mound of the dead right ye kuch factual information hai isko aap yaad rakhenge in points ko it will be you know helping you to answer objective type questions there can always be a question that which of the following indus valley civilization uh, means the mound of the dead right तो so, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे धोला विरा राखी गढ़ी मोहिंजदारो लोथल आपको उनमें से चूज करना होगा राइट सो दैट इज वाई दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आर इम्पॉर्टेंट ठीक है मेक दिस मैप विद यू राइट दीज पॉइंट्स दिस विल हेल्प यू आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू लोथल एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट देर आर मोर फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू लोथल साइट ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है एंड इसे फर्स्ट टाइम एस्कावेट या डिस्कवर एस राव के द्वारा किया गया था also a fact that you need to remember right it is present at the confluence of sabarmati river with with its tra, uh, you know tributary that is bhogava theek hai jahan ye you know sabarmati behti hai iski tributary bhogava jahan ise aake milti hai us area mein lothal ka establishment hua hai right so this is this is the only site this is the first site you can say in the indus valley civilization first and only site where an artificial rock yard has been built by the use of bricks theek hai to isiliye ye bahut important hai yahan pe bead making industry ke evidences bhi paye gaye hain right there have been remains related to bead making that have been discovered in this area right and also there have been evidences that have been found that there used to be trade happening from lothal towards the persian gulf jo ye hum important area discuss kar rahe hain it can also be re refer to as the persian gulf area so how do we get to know that yahan tak trade jata tha how we get evidences in the form of seals seals ya stamps jo purane time pe trade mein use hoti thi so wo 
पर्शियन गल्फ में जैसी सील्स पाई जाती हैं वैसी सिमिलर सील्स हमें लोथल से मिली हैं राइट अ पर्शियन गल्फ सील हैज़ बीन फाउंड इन लोथल इंडिकेटिंग लोथल्स ट्रेडिंग लिंक्स विद दी पर्शियन गल्फ कंट्रीज ठीक है सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यू नो एम में ये पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और यू नो साइट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा दैट इज़ वाई रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स राइट नाउ दिस इज द डॉक यार्ड दैट वॉज बिल्ड इन लोथल दिस इज नॉट द पिक्चर ऑफ लोथल बट दिस इज हाउ अ डॉक यार्ड कैन लुक लाइक ठीक है ये तो मॉडर्न डॉक यार्ड्स की पिक्चर है राइट नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लोथल वॉज सोशल डिफ्रेंसिएशन राइट दैट मीन्स द सोसाइटी इन लोथल और इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिवाइडेड ठीक है सारा इक्वल सोसाइटी नहीं थी देर वॉज स्ट्रैटिसफिकेशन इन दी सोसाइटी कुछ रिच लोग होंगे कुछ मीडियम लोग होंगे कुछ पुअर लोग होंगे कुछ पेजेंट्स होंगे कुछ वर्कर्स होंगे कुछ क्राफ्ट्समैन होंगे कुछ ट्रेडर्स होंगे राइट सो देर विल बी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट विल बी प्रेजेंट इन दिस इंडस वैली साइट एंड सो सोशल डिफ्रेंसिएशन वॉज देयर सोशल डिफ्रेंसिएशन को प्रूव करने के लिए एविडेंस क्या है हम कैसे कह सकते हैं कि लोथल में सोशल डिफ्रेंसिएशन थी क्योंकि देखिए पहले तो द सिटी वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स अपर टाउन एंड लोअर टाउन अपर टाउन यूजली हैड बिग हाउसेज विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम विद प्रॉपर सिविक कम्यूनिटीज लाइक अंडरग्राउंड ड्रेन्स बाथिंग स्पेसिस पोर्टेबल वाटर वो सब यहाँ मिलता है इंडिकेटिंग दैट रिच पीपल यूज टू लिव हेयर राइट अब आप खुद ही देखिए अगर आप रास्ते में जाते हैं बहुत बड़ा बहुत सुंदर घर आप देखें यू विल इमिडिएटली आइडेंटिफाई दैट सम पी अ पर्सन हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी माइट बी लिविंग इन दिस प्लेस राइट सो ऐसे ही जब आप लोथल के आर्किटेक्चर को देखें राइट दैट लोथल सिटी दैट हैज़ बिन फाउंड वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं सो so उनको अब ऑब्जर्व करें सो so एक अपर टाउन देखा गया एक लोअर टाउन एंड अपर टाउन वेयर मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर बिग एंड फुल विद अम्यूनिटीज लाइक अंडरग्राउंड ड्रेनेज प्राइवेट बाथिंग स्पेसिस पोर्टेबल वाटर फैसिलिटीज राइट बिगर हाउसेज ऑल दैट राइट इंडिकेटिंग रिच पीपल यूज टू बी देयर राइट एंड देन देर आर लोअर टाउन फी फाउंड फीचर्स लाइक स्मॉल हाउसेज और बैरक्स और कंडीशन यू नो स्ट्रक्चर्स लाइक वर्कशॉप्स हैव बिन फाउंड जो आज की हम वर्कशॉप्स बैरक्स वगैरह देखते हैं वैसे छोटे बड़े यू नो स्ट्रक्चर्स भी वहाँ देखे गए हैं इंडिकेटिंग दैट सम पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और नॉट सो वेल यू नो एंडोर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी यूज टू लिव देयर राइट सो इन सब चीज़ों को देख के इट हैज़ बिन सेड दैट सोशल डिफ्रेंसिएशन सोशल डिफ्रेंसिएशन वॉज देयर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच हैव बिन मेनली विटनेस्ड इन लोथल एंड हरप्पा राइट धोला वगैरह धोलावीरा वगैरह में आप देखेंगे यू माइड नॉट फाइंड द लोअर टाउन और द अपर टाउन ऐसा बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर यह डिविजन नहीं देखी गई है बट लोथल इज़ अ प्लेस वेयर सच सोशल डिफ्रेंसिएशन हैज़ बिन विटनेस्ड ठीक है सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ की फीचर ऑफ लोथल अगेन राइट सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लोथल राइट एंड द इंडियन नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री मेन्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर टाइप के पेपर के लिए राइट सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन दिस कल्चरल आस्पेक्ट ठीक है एंड यू कैन गेट द आंसर्स फ्रॉम आर वेबसाइट एंड आर यूट्यूब चैनल ट्राई टू राइट एन आंसर टू दिस एंड पोस्ट इट ऑन द वेबसाइट यू विल गेट इट एवेलुएटेड राइट होप यू हैव लर्न समथिंग from this discussion if you have any doubts you can post it in the comment box we'll reply to that thank you so much for joining